二册，第一单元，我们学到第二册了，大家开不开心呢？请听一听老猫和小红的对话。你吃过日本菜吗？你说什么？我没听懂。你吃没吃过日本菜？哦，日本菜啊，我没吃过，不知道好不好吃。你呢？你吃过日本菜没有？我上个月吃过十次。非常好吃，但是这个月还没吃过。听力练习：小红吃没吃过日本菜？老猫喜不喜欢日本菜？老猫上个月吃过日本菜没有？请再听一遍老猫和小红的对话，回答这三个问题。你吃过日本菜吗？你说什么？我没听懂。你吃没吃过日本菜？哦，日本菜啊，我没吃过。不知道好不好吃，你呢？你吃过日本菜没有？我上个月吃过十次，非常好吃，但是这个月还没吃过。小红没吃过日本菜。老猫很喜欢日本菜。老猫上个月吃过日本菜。大家都答对了吗？很好。现在跟着老师读一遍。你吃过日本菜吗？你说什么？我没听懂。你吃没吃过日本菜？哦，日本菜呀、啊，我没吃过。不知道好不好吃。你呢？你吃过日本菜没有？我上个月吃过十次，非常好吃，但是这个月还没吃过。翻译练习。中文怎么说？ If you are unsure of your answers, you can rewind and listen to the dialogue again. 老猫吃过日本菜，小红没有吃过日本菜。日本菜很好吃，日本菜不贵。The particle "go" follows a verb or an adjective to indicate that something has happened before. It is used to emphasize past experience. How about the negative form of "go"? Do we use "bu" or "mei" to express negation here? The negative form is expressed by adding "may" or "mayo" before the verb.
，这个问题中文怎么问呢？有三个问法，三个的意思都一样哦。请跟我读，你吃过日本菜吗？你吃没吃过日本菜？你吃过日本菜没有？